はい、東学育ち農園です。今回ですけれども、えっと、ナスのポッター揚げをやっていこうと思います。だいたい30日前に、えー、種まきをして、まあ、発芽して、で、今、種まきからは30日経ってる状態ですけれども、状態としては、えー、2葉というかですね、2枚葉っぱ出て、その後3枚目、4枚目ぐらいまでもう出てるぐらい。まあ、ちょっと遅かったかもしれないですけど、ポッター揚げ。の段階しようと思いますでちょっとですねまあ以前寒さにやられてしまった株ですね実はこの3枚目とか4枚目もちょっと寒さで枯れ気味なんですけどまあ一応、えー、ポット上げはしていきますなんかこの葉っぱも元気なんで多分大丈夫かなとで以前黒ポツだけだった葉っぱもちょっと枯れ気味の部分もあるんですけどまあやりますでここから、まあ、今セ,ロセルというですね50株ありますけれども9センチポットにしようと思いますまあ9センチポットって一番まあポットの中ではちっちゃめかもしれないですけどね一応これに一旦上げてでそうですね3週間ぐらいやったらもうちょっと一回り大きいポットに植え替えてから、まあ、植え付けなるかなとは思うんですけれども、まあ、そんな感じの考えではいます、まあ、もしかしたら植え付けがもうちょっと早まるかもしれないですねちょっと苗の状況にまあよるかなっていう感じですけど、えー、そんな感じでえ考えてますじゃあやっていきますかね今の育苗バイドというかですね何度かご紹介しておりますけど種の滝井さんの種まきバイドっていうやつでこれが飛行が30日となってます。まあ、肥料が飛行期間30日程度なんで、ちょうどまあ30日ぐらい経ったんで、まあそれを目安に今やってるっていうのと、この白いバイド、まあ福土でですね、やってるんですけど、これがイネニカなんですけど、えー、まあそれを使っ、ちょっと使ってあります。で、あとは腐食産資材として、ホヒリキをですね、まあ一粒とか二粒、まあ、入れて、えー、やってあります。まあその、成果というか根張り根っこが張るのがまあいいと、えー、なっているそういった資材の部分も入れてはあるので、まあ、ちょっとどうなっているのかまあ見たいところなんですけどじゃ試しにちょっと一番大きいの取ってみますか一応こういう釘ので下の穴からですね押してあげると一番綺麗かなとよいしょおお結構いい感じに張ってます。細い目ですけど根っこがしっかりと。で、下の方も、えー、張ってます。このセルトルの下もですね、ちょうど根っこが今出てきてるぐらいなんで、まあ、ちょうどいいかなと思います。では、これをですね、まあ、ポットの方に植えていくんですけれども、じゃここに置こうかな。まあ、一応土ですね、妻の方に詰めてもらったんで、ちょっと土ポロポロ落ちてますけど、こうやって入れて、まあ、稲庭ごとですね、やって、軽くですけど、ぎゅっと密着させるようにして、よし。で、ここにですね、まあ、ちょっとだけ上に土をあげます。こんな感じで上にまあ基本はまあナスでもピーマンでもよく浅植えがいいって言いますけどまあそのイメージはあるんですけど一応軽く抑えめにしてまあこんな感じでいいかなという気がしますまあ少しだけ余裕を持たせて水ある程度入れてあげてもですねたまるようにしたりとかえ根っことここのポットに入れた土をまあ、若干ですけど圧力をかけて密着させることによってなるべくこの根の苗の根にですねえ空間が与えられないようにしてまあショックが出ないようにこの苗側にとっていつの間にか植えられていたみたいなぐらいの感じのイメージでえーよく植え替えをしますこれで完了なんでこれでバンバン
、えー、上からポット上げしていきます。はい、えー、これでですね、えー、上替えポッター上げですね終了となりました奥がですねまああの刺してあるんですけど上げてトルコって、えー、書いてあるんですけどこれ昔の名前でですね今はトローリウマナスというですね、えー、時田修行さんの白ナスの品種の名前なんですけどいつそのまま使ってます縦札でですねでこちらは水ナスです、まあ、生のまま食べれるえー、アクの少ないというかそういったナスなんですけれども、えー、こちらも植え替え終了です、えー、最後にですね、まあ、水を結構たっぷりあげましたけれども水をあげることによって、まあ、手である程度根っことですね土をまあ密着はさせるんですけども、まあ、最終的な密着はやっぱり水が入ることによってしっかり、えー、根っこにですね土がきっちりとついて、まあ、失敗が減る、えーまあ、成功確率ですね上がってはくるので、まあ、これで大丈夫だと思います若干ですねこの倒れてる木とかもあるんですけどもこれまたですね根付けばまたピンと上に立ってきますんで一応そのまんまに、えー、いつもしちゃってます、えー、今回ですね、まあ、植え替え、まあ、妻の方がま手伝ってくれて休みの中手伝ってもらえてありがたかったですけれどもまあ、いいナスを取れるようにやっていきたいと思います一応この白いのですね、まあ、稲荷からですけどもまあそのまま、えー、使って最後植え付けまで使えばですね畑にもこの稲荷か計算とかカルシウムとか供給されて、まあ、最後の最後まで引いてくれるというイメージでちょっと使ってはいますので、まあ、そのまま稲荷かも使っておりますこの際の副道についてはま全然使ってはいないんですけれども、まあそんな感じですね。はい、えー、それでは終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。